பிஎஸ்சி கோல் ஸ்டார் சிக்ஸ் ஃபிஃப்டி இப்போ சமீபத்தில் லான்ச் ஆகிருந்தேன் எல்லாருக்குமே தெரியும் நிறைய பேருக்கு நிறைய கேள்வி வந்து ஒன்று வந்து எவ்வளோ ரிலையபிளாக இருக்குது குவாலிட்டி வைஸில் எப்படி இருக்குது ஏன் வந்து சிக்ஸ் ஃபிஃப்டி சிசி வந்து ட்வின் சிலிண்டர் வரலன்னு சொல்லி உங்களில் நிறைய பேர் கேட்டிருந்தீங்க நம்மளோட ஒரு சின்ன ப்ரொடிக்ஷன் பற்றி தான் நம்ம இந்த வீடியோ சொல்லப்போ நான் அவங்க பல்வேன் வெல்கம் டு ரைஸ் பார்க் சேனலுக்கு வர வைக்கிறேன் பேசிக் கோல்ட் ஸ்டார் சிக்ஸ் ஃபிஃப்டி வந்து இப்போ சமீபத்தில் லான்ச் ஆகிருக்குன்னு எல்லாருக்குமே தெரியும் உங்களில் நிறைய பேர் நிறைய கொஸ்டின்ஸ் எழுப்பியிருந்தாங்க இஸ் இட் ஒர்க் ஃபார் மணி இது வந்து ராயல் என்ஃபீல்டில் பீட் பண்ணுமா அப்படி இப்படின்னு சொல்லி நிறைய கொஸ்டின்ஸ் கேட்டீங்க ஆனால் உங்களில் நிறைய பேர் கேட்ட ஒரு கொஸ்டின் வந்து ரிப்பீட்டட் கொஸ்டின்ஸ் சிக்ஸ் ஃபிஃப்டி ட்வின்ஸாக ஏன் வரல ஏன் வந்து ட்வின் சிலிண்டர் கொடுக்கல ஏன் சிங்கிள் சிலிண்டர் கொடுத்துருக்குறாங்க ட்வின் சிலிண்டர் வந்திருந்தால் நல்லா இருக்குமே அப்படின்னு சொல்லி உங்களில் நிறைய பேர் வந்து ஒரு கொஸ்டின் எழுப்பியிருந்தீங்க வெல் அதுக்குள்ளே ஒரு ஆன்சரான ஒரு வீடியோ தான் இது நான் தான் உங்கள் பல்வின் வெல்கம் டு ட்ரைஸ் பாக் தமிழ் சேனலுக்கு வர வைக்கிறேன் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஸோ நாங்கள் வந்து இந்த பிஎஸ்சி கோல் ஸ்டார் சிக்ஸ் ஃபிஃப்டி லான்ச்சுக்கு போயிருந்தோம் ஸோ ரொம்ப பிரம்மாண்டமாக இருந்துச்சு மகேந்திரா ஓனர் அதாவது ஆனந்த் மகேந்திரா அவங்க தரப்புலேருந்து நிறைய விஷயங்கள் சொல்லியிருந்தாங்க நானுமே ஆர்என்டி டீம் கிட்ட நாங்கள் பர்சனலாக சேட் பண்ணிட்டு இருக்கும்போது ஒரு சில விஷயங்கள் எங்களுக்கு தெரிய வந்துச்சு ஸோ என்ன மெயின் ரீசன் அப்படின்னு சொல்கிறதுக்கு முன்னாடி ஃபஸ்ட்டு குவாலிட்டி வைஸில் நிறைய பேர் கொஸ்டின் கேட்டிருந்தீங்க குவாலிட்டி வைஸில் அவங்க ரொம்பவே மேசிவாக இம்ப்ரூவ் பண்ணியிருக்காங்க ரொம்ப குவாலிட்டியாக இருந்து ரொம்ப சாலிடாக இருந்து சுவிட்ச் குவாலிட்டியாக இருக்கட்டும் இல்லை இன்ஜின் பில்ட் குவாலிட்டியாக இருக்குமே ரொம்பவே நல்லா இருந்துச்சு நான் பர்ஸ்னலாக எனக்கு ஒரு சின்ன ஒரு வண்டி ஓட்டி ஃபீல் பண்ணுறதுக்குள்ள ரொம்ப இல்லை ஒரு சில கிலோமீட்டர் ஓட்டி ஒரு சின்ன ஃபீல் வந்து என்னால் இது பண்ண முடியும் ஸோ அதோட வீடியோஸ் எடுக்க முடியல பட் அதை ஓட்டி இருந்தோம் ஸோ அதோட த்ராட்டில் ரெஸ்பான்ஸ் பஞ்ச் இன்ஷியலாக வந்து ரொம்பவே நல்லா இருந்ததுனால டாக்கியாக இருந்த நல்ல கிறிஸ்பியான த்ராட்டில் ரொம்பவே நல்லாவே பண்ணியிருந்தாங்க அதுவும் நான் ஓட்டும்போது அங்கே உள்ள டெம்பரேச்சர் பார்த்தீங்கன்னா ஆல்மோஸ்ட் தேர்ட்டி எயிட் ப்ளஸ் டிகிரி மும்பையில் ஸோ ரொம்பவே அந்த இடத்துல ரொம்பவே பர்ஃபார்மன்ஸ் பயங்கரமாக இருந்துச்சு சவுண்டும் எனக்கு பர்சனலாக பிடிச்சிருந்து பட் சிங்கிள் சிலிண்டர் அது வந்து ஒரு ஹெவி கிராங்க் இன்ஜின் வேறு என்ன மாதிரி சவுண்ட் நிறைய பேர் வந்துட்டு இந்த மாதிரி டியூக் அந்த மாதிரி எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணிக்கிறேன் கண்டிப்பாக இருக்காது ஏன்னா அது வந்துட்டு ஒரு கிளாசிக் க்ரூசர் வெஹிக்கிள் ஸோ அந்த ஒரு மாதிரி தக் 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 அது ஒரு ஒரு டிஃப்ரெண்டான இன்ஜின் ஓகேங்களா ஓவராலாக ஸோ இது நிறைய பேர் சொல்லியிருந்தீங்க ஏ ஜாவா ஃபார்ட்டி டூட இன்ஜின் அப்படி இப்படின்னு இல்லைங்க இது வந்து டோட்டலாகவே டிஃப்ரெண்ட் இந்த டெக்னாலஜி என்ன கேட்டான் ரொம்ப மேசிவாக இருந்துச்சு ஏன்னா இன்ஜின் வைஸில் சொல்லும் போது அதோட பவர் ட்ரெயினாக இருக்கட்டும் இல்லாட்டி அதோட இன்னும் அந்த கேம் ஷாப் பிளேஸ் பண்ணி ஹெவி பிஸ்டன் அதாவது ஹண்ட்ரட் எம்எம் பிஸ்டனும் எயிட்டி த்ரீ பாயிண்ட் ஒன் எம்எம் ஸ்ட்ரோக் இது கொடுத்தா அதனால தான் அவங்களால சிக்ஸ் ஃபிஃப்டி டூ சிசி வந்து அவங்களால அச்சீவ் பண்ண முடிஞ்சிச்சு அந்தளவுக்கு ஒரு மேசிவ் பிஸ்டன் கொடுக்கும்போது கண்டிப்பாக ஆப்வியஸ்லி அவ்வளோ ஹீட்டு அவ்வளோ வைப்ரேஷன் இது எல்லாமே ஜென்ரேட் ஆகும் அது சவுண்டு டேப்லெட் நாய்ஸ் எது எதுவுமே வராமல் இருக்கிறதுக்கு ஒரு சைலன்சர் இதெல்லாம் இன்ஜினுக்குள்ளே வந்து ஒரு சைலன்சர் பேடிங்லாம் செட் பண்ணி அவ்வளோ டைமிங் செயினில் வைப்ரேட் ஆகும் அவ்வளோ வைப்ரேஷன் லெஸ் பண்ணி அவங்க அந்தளவுக்கு இது பண்ணியிருக்கிறாங்க அஃப்கோர்ஸ் சின்ன சின்ன வைப்ரேஷன்ஸ் இருக்க தான் செய்யும் பட் என்னென்னா ஏன்னா அது வந்து ஒரு ஹெவி கிராங்க் மிஷின் சரிங்களா ஸோ அது வந்து ஒரு லைட் பஸ் இருக்கும் கண்டிப்பாக நீங்கள் அந்த வண்டியை ஃபீல் பண்ணி ஓட்டுவீங்க அந்த மாதிரி இல்லை ஏன்னா பிஎஸ்சிங்கிறது ஒரு ஃபைவ் டிக்கெட்ஸ்க்கு அப்புறம் தான் உள்ளே வராங்க அதாவது ஐம்பது வருஷம் கழிஞ்சு திருப்பி மார்க்கெட்டுக்குள்ளே வராங்க வேறு லெவலில் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறாங்க அந்த டைமே பார்த்திங்கன்னா அது வந்து ஏன்னா பிஎஸ்சிங்கிறபோது கிராஃப்ட்மேன்ஷிப் இனோவேஷன் அண்ட் ஜாய் ஆஃப் ரைடிங் தான் சொல்லும் அந்த ஃபீல் அந்த இதை இங்கேயும் கொடுக்கணுங்கிறது இந்த நியூ இன்ஜின்லேயே இது பண்ணுறதுக்கு வேண்டிதான் அது ஒரு சிங்கிள் சிலிண்டராக பண்ணியிருந்தாங்க அந்த ஒரிஜினாலிட்டி பேஸ் பண்ணி பண்ணுறதுக்கு பண்ணியிருந்தாங்க ஸோ இது வந்து குவாலிட்டி வைஸில் இது ஸோ இப்போ மெயின் எனக்கு கொஸ்டின்குள்ளே வந்துடும் பார்த்தீங்கன்னா உங்களோட ட்வின் சிலிண்டர் ஏன் வரல அப்படிங்கிறது ஸோ இதில் ரெண்டு ஃபேக்டர் இருக்கும் ஒன்று ப்ரைஸ் ரேஞ்ச் இன்னொன்று பார்த்தீங
பர்ஸ்னலாக நான் வந்து ராயல் என்ஃபீல்டு இன்டர்செப்டர் ஓட்டிகிட்டு இருக்கிறேன் ட்வின் சிலிண்டர் அதோட சவுண்டாக இருக்கட்டும் பர்ஃபார்மன்ஸாக இருக்கட்டும் மேசிவாக இருக்கும் பட் இன்டர்செப்டர் வேறு இது வேறு இது வந்து ஒரு ப்ராப்பர் க்ரூசிங் அந்த ஒரு ஓல்ட் அத்தன்டிக் ரெட்ரோ அந்த ஃபீல் கொடுக்கறதுக்கு வேண்டிய மேக்ஸிமம் எவ்வளோ ஒரிஜினாலிட்டியாக அந்த வண்டியை கொடுக்க முடியுமோ அவ்வளோ தூரம் டேங்க் டிசைன்லேருந்து வண்டியோட டிசைன்லேருந்து எல்லாமே அப்படி தான் கொடுத்துருக்குறாங்க இன்னொரு விஷயம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா சிங்கிள் சிலிண்டர் கொடுத்துருக்க மெயின் ரீசன் என்னென்னா பழைய வண்டி வந்து சிங்கிள் சிலிண்டர் இப்போ உள்ள வண்டி பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் அது ட்வின்னாக கொடுத்துருந்தானா அந்த ஒரிஜினாலிட்டி பிஎஸ்சி கோல்ட் ஸ்டாருக்கு பேருக்கு ஒரு அர்த்தமே இருந்திருக்காது ஸோ அதனால தான் வந்து அவங்க வந்து அந்த சிங்கிள் சிலிண்டரே கொடுத்துருந்தாங்க இன்னும் இன்னொரு விஷயம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சிங்கிள் சிலிண்டர் அவங்க பண்ணியிருந்தாங்கன்னா ஆக்சுவலாக வந்து இந்த சிக்ஸ் ஃபிஃப்டி அச்சீவ் பண்ணுறது ரொம்ப ஈஸியாக இருந்திருக்கும் அவங்க சைட்லேருந்து இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு ராயல் என்ஃபீல்டே பார்த்தீங்கன்னா இன்டர்செப்டர் வந்து சிக்ஸ் ஃபிஃப்டி சிசி ஸோ ஒரு சிலிண்டர் வந்து த்ரீ ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி சம்திங் அவங்களுக்கு சிசி ஒரு சிலிண்டர் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது ஸோ ரெண்டு கம்பேர் பண்ணும்போது அவங்களுக்கு சிக்ஸ் ஃபிஃப்டி சிசி கிட்டே வருது அது சிக்ஸ் ஃபார்ட்டி எயிட் சிசி கிட்டே வருது ஸோ இந்த மாதிரி ஆகும்போது உங்களுக்கு எப்படி சொல்கிறதுக்கு பர்ஃபார்மன்ஸ் ஓரியன்டட்லேயும் அது நல்லாயிருக்கும் ஹீட் ஜென்ரேஷனில் அது கொஞ்சம் ஸோ இவங்க வந்துட்டு ஹெவி கிராங்க் போட்டிருக்காங்க அதை ஹெவி ஹெவி பிஸ்டன் போட்டுருந்தாலே ஹெவி கிராங்க் போட்டிருக்காங்க ஆனால் மேட்சி வேணும் பவர் ட்ரெயின்லேயே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஹீட் ஜென்ரேட் ஆகும் ஏன்னா வந்து அந்த ஒரு சிங்கிள் சிலிண்டரில் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் ஃபிஃப்டி டூ இது பண்ணுறது வந்து சாதாரணமான விஷயம் கிடையாது அவங்க ஃபைனலி தே அச்சீவ்ட் சரிங்களா ஸோ அந்த இதில் பண்ணும்போது கண்டிப்பாக அது அவ்வளோ ஹீட் ப்ரொடியூஸ் ஆகும் அந்த ஹீட் கம்மி பண்ணுறதுக்கு வேண்டி அது லிக்விட் கோல்டாக மாற்றிருக்கிறாங்க ஸோ இதில் தான் அந்த ப்ரைஸ் பாயிண்ட் வருது ஏன்னா உங்களுக்கு சிங்கிள் சிலிண்டர் பண்ணிருந்தால் ஈஸியாக இருக்கும் அவங்களுக்கு இவ்வளோ காம்ப்ளிகேட்டடாக இவ்வளோ டீட்டெயில்டாக போய் பண்ணியிருக்க தேவையில்லை ப்ரைஸ் ரேஞ்சிலையும் ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும் ஏன்னா அவங்களால ஈஸியாக அந்த சீஸியாக அச்சீவ் பண்ணியிருக்க முடியும் இப்போ வந்து இது இவ்வளோ தூரம் ஹெவி பிஸ்டன் கொடுத்து அதோட ஹீட் ப்ரொடக்ஷன் அது வைப்ரேஷன் கம்மி பண்ணுற எல்லாமே இது பண்ணி அவ்வளோ டெக்னாலஜி அவ்வளோ ஆர்என்டி இன்வால்வ் பண்ணி அதை ஹீட்டு இந்த கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்கு ஒரு கூலிங் சிஸ்டம் கொடுத்து அது ஒரு மேசிவான ரேடியேட்டர் கொடுத்து இவ்வளோ தூரம் பண்ணியிருக்கிறாங்க ஸோ அதனால தான் அதோடய ப்ரைஸ் வந்து இப்போ வந்துட்டு த்ரீ லேக்லேருந்து த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் லேக்ஸ் வரைக்கும் அது வந்திருக்கு இது ஒரு ட்வின் சிலிண்டராக இருந்ததுனால் கண்டிப்பாக வந்து ஒரு டூ லேக் ஃபிஃப்டிலேருந்து ஒரு டூ லேக் எயிட்டி தௌசண்ட்க்கு நம்ம எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணியிருக்கலாம் ஸோ இதுதான் ஒரு மெயின் கன்சர்ன் பட் அவங்களோட மெயின் என்னென்னா நாங்கள் வண்டி வந்து பிஎஸ்ஐ கோல்ட் ஸ்டாருக்குன்னு ஒரு லெகசி இருக்குது அது சிங்கிள் சிலிண்டர் அப்படி தான் நாங்கள் கொடுக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு மோட்டிவில் அவங்க அது பண்ணியிருக்கிறாங்க ஸோ நிறைய பேர் உங்கள் ஒப்பீனியன் தெரிவிச்சுக்கிட்டு இருந்தீங்க ஸோ இது ஏன் வந்துட்டு உங்களுக்கு ட்வின் சிலிண்டர் கொடுங்க இதுதான் ரீசன் இன்னொரு விஷயம் என்னென்னா இது வந்து ஒரு க்ரூசிங் வெஹிக்கிள் ஸோ வந்துட்டு உங்களுக்கு ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஃபைவ் ஸ்பீட் கியர் பாக்ஸும் கொடுத்துருக்காங்க எகெயின் இல்லை சிக்ஸ் ஸ்பீட் கிடையாது பட் என்னென்னா தேர்ட் கியர்லேருந்து உங்களுக்கு லாங் ஸ்ட்ரோக் அதாவது லாங்க் ஆக்சிலரேஷன் ஆர்பிஎம் வந்து நீங்கள் இழுத்து போட்டு இது பண்ணிக்கலாம் ஏன்னா உங்களுக்கு அவ்வளோ ஆர்பிஎம்ல அவ்வளோ ஸ்பீட் க்ரூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அந்த மாதிரி தான் அவங்க இது பண்ணியிருக்கிறாங்க ஸோ இது ஃபைவ் ஸ்பீடாக இருக்குது அவ்வளோ போகாதுன்னா நினைக்கிறீங்க இட் கேன் அச்சீவ் ஹண்ட்ரட் மைல்ஸ் பர் ஹவர் அதாவது ஹண்ட்ரட் அண்ட் சிக்ஸ்டி த்ரீ கிலோமீட்டர் ஸ்பீட் வேகம் அதுவாலாம் போக முடியும் கம்பெனி தரப்புலேருந்து சொல்கிறேன் பட் அது எவ்வளோ போகும்னு சொல்லி ரியல் லைஃப் டைமில் நம்ம கிட்டே வண்டி வரும்போது நம்ம செக் பண்ணிவிட்டு நம்ம கண்டிப்பாக அதுக்குன்னு ஒரு டெடிக்கேட்டிவ் வீடியோ போடுவோம் பட் ஓவராலாக நான் ஒரு ஆல்ரெடி ஒரு சிக்ஸ் ஃபிஃப்டி ஓனராக இருக்கிறேன் ஸோ அந்த இதில் சொல்கிறேன் ரெண்டு இன்ஜினுமே வேறு ஸோ இதில் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு பிஎஸ்ஏ ராயல் என்ஃபீல்டு அடிக்குமான்னு கேட்டிங்கன்னா இன்டர்செப்டர் பீட் பண்ணுமான்னு கேட்டிங்கன்னா ஆன்சர் இஸ் ரெண்டுமே வேறு வேறு பிஹேவியர் ரெண்டுக்குமே வேறு வேறு லெகசி இருக்குது ஸோ அதுக்குன்னு ஒரு நேம் இருக்குது அந்த ஆர்மி டைமில் வந்துட்டு அவங்களோட மில்ட்ரிக்கெலாம் அவங்க வந்து சப்ளை பண்ணியிருக்கிறாங்க ஸோ அதுக்குன்னு ஒரு தனி ஐகானிக் லெகசி ஒரு பெரிய வரலாறே இருக்குது அஃப்கோர்ஸ் அது வந்து ஒரு சிங்கிள் சிலிண்டர் ஃபைவ் ஸ்பீட் கியர் பாக்ஸ் உள்ள ஒரு வண்டி தான் அது மேசி பிஸ்டன் லாங் ஸ்ட்ரோக்கு வேறு ஸோ அந்த இடத்துல வந்து வைப்ரேஷன்ஸ் இருக்குங்கிறது கண்டி